Buenas a todos, muy buenas de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a ver la segunda parte sobre cómo mejorar vuestro salto vertical. Si recordáis, en el primer vídeo nos centramos en cómo emplear el uso del entrenamiento basado en la pliometría para conseguir mejorar vuestra marca y en este os vamos a centrar sobre cómo emplear los movimientos olímpicos para alcanzar la mejor marca posible. Como habéis visto, vamos a hablar sobre movimientos olímpicos. Estos son movimientos muy complejos, movimientos que hay que tener en cuenta y se deben hacer con ciertas pautas de seguridad y sobre todo que hay que tener un dominio técnico antes de empezar con ellos, porque si no corremos el riesgo de lesionarnos y también perderemos mucho tiempo en aprender esto, así que no seremos eficientes. Sabiendo que podemos diferenciar los movimientos olímpicos dentro de dos tipos, aquellos que se van a realizar en un movimiento exclusivo, que sería la arrancada, o aquellos que se van a realizar en dos tiempos, sea el clean and jerk, vamos a ver cómo podemos clasificar los diferentes ejercicios en cada, uno de, en cada una de estas modalidades. Pues dentro de, de, del punto de vista competitivo, como hemos dicho, tenemos los que nos ha explicado, y luego tendríamos otro tipo de ejercicios que desde el punto de vista del entrenamiento van muy bien porque como dije antes a nivel técnico son más sencillos, a cierto tipo de deportistas les favorecen mucho más y en definitiva los beneficios que nos aportan los movimientos olímpicos, los dos que hablamos antes, también nos lo aportan este tipo de variantes como pueden ser los tirones, como pueden ser los medias cargadas o los medios snatch en definitiva, variantes que nos van a hacer el ejercicio mucho más sencillo, más seguro y que nos van a aportar los mismos beneficios. Una vez que conocemos qué vamos a entender por movimientos olímpicos, deberíamos plantearnos qué eh, porcentaje de mejora puedo llegar a obtener cuando aplico este tipo de entrenamiento. Vamos a ver dos datos. El primero de ellos, respecto a no realizar ningún tipo de entrenamiento, donde los estudios dicen que podemos alcanzar incluso una mejora aproximada de un 7,7% respecto a la marca inicial, o si lo comparo con lo que sería aplicar un entrenamiento más tradicional. Es decir, apostar por realizar ejercicios como por ejemplo puede ser una sentadilla cargada, levantando el movimiento a la máxima velocidad posible. En este caso vemos que los movimientos olímpicos van a conseguir una mejora en torno del 5% superior a realizar movimientos de forma tradicional. Ahora bien, ¿por qué se producen estas mejoras? En primer lugar, el nivel de coordinación exigido en los primeros va a ser mucho más elevado que en los segundos, ya que debemos realizar un movimiento a nivel multiarticular a mayor velocidad. El realizar el movimiento a mayor velocidad igualmente no implica ejecutar o obtener mayores niveles de potencia. Y por último, la aceleración de la barra siempre va a ser mayor durante todo el movimiento olímpico que en un entrenamiento más tradicional, como por ejemplo que ser una sentadilla pesada. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es qué pasa respecto a la pliometría. Cuando comparamos los resultados de los estudios vemos que no existen diferencias significativas respecto a un tipo de entrenamiento u otro. Si comparamos la pliometría con los movimientos olímpicos a nivel biomecánico, vemos que son muy similares, pero que la pliometría se parece mucho más al salto que los movimientos olímpicos. Al no haber diferencias significativas, entendemos que los mecanismos implicados en la mejora del rendimiento son distintos. ¿Cuáles son los que inciden en los movimientos olímpicos? Pues el patrón de activación muscular es también diferente respecto a la pliometría. La pliometría se va a enfocar más en la unidad o en el complejo músculo-tendón y ese va a ser el principal mecanismo implicado. Mientras que en los movimientos olímpicos, repito, el patrón de activación será distinto y desarrollaremos más potencia, más coordinación, como decía Zeus antes, y otro tipo de mecanismo. Esto hace, en definitiva, que se estimulen otras vías del sistema neuromuscular y por lo tanto tengan resultados similares, pero por diferentes formas de trabajo. Es decir, que podemos combinar ambos tipos de entrenamiento un planteamiento por el cual nosotros apostamos sería realizar digamos, un microciclo orientado hacia la pliometría y otro microciclo orientado a lo que sea el entrenamiento de movimientos olímpicos, de tal forma que estos iríamos alternándolo en el tiempo. Ahora bien, como habíamos visto ya por un lado, la dosis de entrenamiento basada en la pliometría, ahora vimos en la primera parte, en este caso vamos a intentar daros una dosis de trabajo respecto a lo que serían los movimientos olímpicos. La frecuencia de trabajo en la cual vamos a trabajar va a ser de 2 a 4. Por otro lado, el número de series que vamos a realizar de cada uno de los ejercicios que incluyamos en nuestra sesión va a ir de 2 a 6 y esto va a depender de la intensidad con la que trabajemos. En cuanto a las repeticiones, nos moveremos en un rango de 3 a 12, lo que equivale a un rango de carga de 70 al 93% aproximadamente. En cuanto a las recuperaciones, obviamente serán completas para poder recuperar a nuestro sistema nervioso y poder cumplir con la siguiente serie. Lo que sí debemos tener en cuenta es que todas estas dos y los porcentajes de trabajo que indicamos siempre debe ser, eh, o sea, siempre os vais a llevar a la práctica si tenéis un dominio técnico 
muy bueno de lo que sería la ejecución del momento. En fase de aprendizaje, lógicamente, esta dosis de trabajo no es con la que tenéis que trabajar, sino vais a tener que trabajar con porcentajes bastante más reducidos con el fin de que adquiráis inicialmente la ejecución correcta y doble. Como bien dice Zeus, el objetivo no es ser alterófilo de alto nivel y el objetivo es rendir, rendir en alterofilia. El objetivo es que estos ejercicios nos ayuden a mejorar el rendimiento en otro tipo de deporte o en otro tipo de pruebas. Por ello, no hay que ser un experto levantador, pero sí hay que tener un dominio mínimo y una seguridad suficiente. Así que vamos a buscar esa justa medida de, de técnica y esa justa medida de volumen y frecuencia y lo vamos a implicar en nuestro entrenamiento poco a poco. Esperamos que os sirva esta información, que la pongáis en práctica junto con el trabajo de pliometría. Si no sabéis por dónde empezar y no tenéis dominio de ello, os recomendamos que lo hagáis por el trabajo basado en la pliometría, ya que las mejoras son idénticas, pero los riesgos que vais a asumir respecto a la correcta ejecución de los ejercicios va a ser bastante más reducida y durante ese trabajo inicial basado en la pliometría siempre podéis apostar por el aprendizaje de los movimientos sólidos. Así es que desearos que alcancéis vuestros objetivos, que mejoréis vuestras marcas, que superéis vuestro proceso de oposición y nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho ánimo y un abrazo a todos. Hasta luego.